。西门町是观光客甲少年人爱来的所在，但是这里有一间可以让不用出国就可以体验到日本烧烤、吃到饱，同时还吃到天外天麻辣锅，甚至有各种酒水。不过你看完，你会想来吃吗？大家好，我是偷刀。我们现在来到西门町这里了啦。然后这么身后这边是夯麻辣跟天外天的联名餐厅呢、啊。只不过我有印象的是，在年轻的时候吃一餐好像三百多元、四百多元而已啊。但是现在吃一餐已经要六七百元了。不过 OK 啦，那等一下我们一起继续体验看看它的表现会是如何吧。Go。哎、是，我们四种原味番茄麻辣泡菜可以选两个，欸、建议一个辣的，一个不辣的。哎、欸，好，请给我泡菜跟麻辣的。泡菜麻辣哈，是。第一轮会帮你先送牛、猪、鸡的综合拼盘、嗯，第二轮开始，这个里面都可以点。哎、欸，好啊。哎、欸，那我们这个月做活动，天使红虾吃到饱，它、嗯啊、不在菜单里面，我等一下先送一份给你吃。欸、好啊。啊，要的话再跟我们点。哎、欸、哎、欸，好，谢谢。OK 啊，各位，那我们现在已经就座了。然后我们今天一个人来这边用餐呢，我们必须加边缘人惩罚费五十块。哎，这比起我们之前往常吃到那些麻辣锅吃到饱来说，他们动辄加个惩罚费一百块，但是西门町还有一家会给你加两百块，他那边加五十块，你会觉得听起来好像还蛮不错的。不过 OK 啦，那我们等一下就去拿点食材回来料理吧。What？ 什么？今天现场有啤酒 ？What？What？ 哎、欸？哎呦，大蛤蜊！哦。可以可以可以，这个很可以。哎，哇，哇，嗯，有吗？洋葱酱，烤肉酱。天哪！天啊 OK 啊，各位，那我们已经拿第一回的东西回来料理了。还有，我们今天要特别感谢店家，他们招待了我们一份鲍鱼，还有一板牛肉了。感谢，感谢，感谢。那我们在煮火锅之前呢、啊，我们先喝喝看汤的原味，看是如何啦。哇
。对，我跟你讲，它这个汤是好喝的麻辣烫汤头。它比起我们吃到那种药膳味非常浓郁的麻辣锅来说、啊，它这就是我们会在台湾街头吃到的麻辣烫香。我觉得这反而是另外一种好吃的感觉、啊。我们来试试看另外一锅泡菜锅，它就是一般的商用泡菜锅。那各位啊，我们先从它的基本盘牛肉片吃起来啦。各位，我就觉得说它是基本盘的肉啊，它吃起来既不油，但也不会干柴啊，它给你感觉就是很普通的肉而已啊。我们再夹一下我们刚刚拿的酱。接下来是猪肉片的部分。我觉得说它这个基本肉盘的肉质还有口感，就是会让你觉得好像可以咸，但又好像觉得也还好的感觉。就等一下就点它其他菜单上面肉就好了。还有我们今天来到这边的基本盘呢、啊，它又提供牛排啊。它整个吃起来就是不会让你有感动的滋味了。嗯，完美的五分熟啊！我们把这个牛排表面煎着，有微椒的香气，加上它的牛油香，我觉得这个非常好吃哎。我觉得这个一板牛排应该是晚餐时段才有的东西啊。我们在午餐时段，这上面是没写的。我们用这个牛排加盐葱姜。比起刚刚的一片牛排来说，我们让两片一起夹挤的口感，那个牛油好油、哦，不行的不行的。那我们这时候没有开车来的话，我们就可以配一点。他又说我们第二回的东西也到了，只不过他给的这个分量很像我们在日本吃一人烧肉那种感觉、啊。不过我是觉得说，在大台北的这种连锁店家，他有接受一个人用餐，而且他所给你的惩罚费也不会太高的情况下，这真的都是接下来我们来吃,吃看鲍鱼。我觉得这种东西，不管是用煮的还是用烤的，只要它有新鲜，就会很好吃啊。接下来是火锅的部分呢。我们今天这个麻辣锅的汤头，它跟我们早期的宁记麻辣锅味道非常的相似啊。也许听起来很廉价，但是它这个味道是真的，我们记忆中好吃的味道。而且它搭配上这种软嫩的麻辣三宝，真的就是只能用好吃来形容而已。
这个味道真的很对。那我们配一点锅底试试看。要求、哦，连豆腐都这么的入味。这边还有小卷，还有 size 漂亮的蛤蜊、欸。我觉得它是蛤蜊，它大小非常的不错，它煮这个麻辣烫很好吃哎。今天是烤鸡肉部分。虽然说这烤鸡肉是基本盘的部分呢、啊，但我觉得说比起刚刚的肉片啊，甚至牛排来说，起码它口感吃起来是软嫩的。现在是羊小排的部分，这就是我理想中的羊肉啊，软嫩的肥羊肉，带着羊膻味。接下来是红虾的部分，它这红虾吃起来竟然是 Q 弹的，因为红虾这种东西，就算你今天是在那种吃一餐要破千的饭店或酒店自助餐吃到饱，它的肉质不一定都会像这样子，吃起来肉质是会 Q 弹的，我觉得这个表现挺让人意外的。还有说，我刚跟他们叫的东西也来的差不多了，我们等等再去他的食材区拿点东西回来料理吧。哇，就是要这个大蛤蜊，嚯嚯嚯，嚯，还有葱花。OK 啊，各位，那我们这回合吼，我们拿了一盘葱花蛤蜊的，我们等一下就可以煮一锅葱花蛤蜊锅了。吹瑞，这个画面看起来就非常的舒服哎。直播各位啊。我们刚刚跟他点的鸭肉啊，就上来却是这种鸭嗓哎、欸，我觉得这个就丢火锅好了。它一直在喷烟，你看到我，我也想要吃吃看吗？嗯，这里面除了一些贝肉之外啊，它整个吃起来都是罪恶的味道哦，这简直就是一颗热量炸弹呢，吃起来很香，而且好油。牛排，对吧？我是好奇说，为什么他基本盘牛排不附这个就好了？他硬要去附一个，我们可能会去嫌弃他，或是降低对这家店评分的东西。不过这也许是店家的考量吧。
接下来是我们刚刚点的凡利贝，好可爱啊！牛肉条，还有用火锅煮的蓝钻虾。这情况还是我第一次遇到哎，我竟然会觉得他们现场提供的红虾，它表现跟品质比这个白虾还要来的新鲜好吃。虽然说它这个是蓝钻虾，可是我是觉得它感觉肉质有一点绵密绵密的口感呢，我不是那么的喜欢呢。你有多久没有吃到这种整只的鱿鱼了？我们今天来这边点得到了。我们来塞一点葱在里面。我跟你讲，吃这种鱿鱼啊，它最爽就是说，你可以这样吃整只啊，从头到尾全都一个人吃。接下来我們来到葱花蛤蜊的部分呢、啊。就真的，我觉得说比起平常我们吃到那种小指头蛤蜊来说，他今天给的这个是有诚意的。OK 啊，各位，那我们吃完三十七颗大蛤蜊了，我们也差不多该吃点甜点的了。香蕉奇异果，冰亮楠木葡萄。OK 啊，各位，那么这回合哦，就拿它的现场的冰回来吃就好了。我们吃一吃，时间应该也差不多了。冰淇淋，你们之前有吃过这个品牌的冰吗？我还是第一次在吃到宝遇见它。算它跟哈根达斯一样，吃起来都很甜呢，不过也是蛮特别的。我们来到这种火锅烧烤店，我们吃完这些正餐后，来一个雪糕 ，OK 吧？
今天来到这边吃火烤两只啊，它烤甜点啊，它有这种冰淇淋，还有马吉跟这个酥皮巧克力啊，我们就吃吃看吧。它是酥皮里面竟然又包瓦吉耶，那种入口即化的感觉，很好吃哎。接下来是烤冰淇淋。哇，我们这冰淇淋烤得非常完美啊，外皮吃起来会有酥脆的感觉，但是说里面冰淇淋却要化不化的，刚刚好。烤马吉，我记得我年轻的时候啊，我每次吃到这种烧烤店呢、啊，我都不会点它这种烤点心呢、啊。可是自从我们从日本回来之后啊，我才发现说，其实这种日式烧烤店的点心，它也是非常有特色，真的是值得尝试。入口即化，口感培养这种甜腻的风味。我们已经吃完所有的东西了，那等一下我们去外面做结尾吧。哦。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面的了。那我们来说说，我们今天吃烧烤。火锅的想法吧，虽然说我们今天开头吃到基本盘，也许没有那么的美妙，可是后面起码我们加点那些东西，整体表现都还蛮不错的了。而且是说，他现场要提供多种酒水，我们今天都无缘呐。你还记得我们之前去日本吃烧肉体验吗？不管是干巴还是 King 骨烧肉，他们都是欢迎一个人用餐的。这也许就是日本那边的饮食文化。但是我们今天回到大台北这里，西门町里面的烧肉火锅吃到饱，我们花七百多块一个人也是可以吃烧肉的，而且还有天外天的鸳鸯锅配给你吃，你不觉得这听起来也蛮厉害的吗？只不过如果你问我说今天要我们这些花七百多元回来这边吃的话，我 OK 吗？这当然 OK 啊，因为快吗？我们今天在万华这边的气温就十度而已啊。我们今天除了花七百多块可以吃到日式烧烤之外，而且它旁边还尬了一个火锅给你，你不觉得这个天气吃起来，这一切都很值回票价吗？虽然说我们今天开车来没有办法喝到那些酒水，而且甚至说它的肉类表现，也许跟上次日本烧烤还是有一点小落差，但是整体来说还是很划算吧，好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就会去回复啦。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员或送超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。